हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम एक वीडियो मैंने जो डाला था 70 आउट ऑफ 70 के लिए फिजिक्स के लिए आप सभी ने उसमें मैंने फाइव पॉइंट डिस्कस किए थे कि आपको क्या फॉलो करने चाहिए मैंने वहां पर एक अनाउंसमेंट किया था कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मैं वो प्रोवाइड कराऊंगा और डिक्टेट करूंगा मैंने ऐसा कहा था आपको और आप सभी से मैंने पूछा था कि उसे चैप्टर वाइज करना है या फिर कैसे करना है बुक के हिसाब से तो आपने अलग अलग सजेशन दिए थे तो मैं क्या कर रहा हूँ आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेरीवेशन जो जो बातें होती हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपने ये नोट भी करते रहना और इसमें आपके एनसीआर के थ्री चैप्टर कवर हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो होते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक होता है एक बात दूसरी बात स्टूडेंट इनके डिटेल लेक्चर भी बने हुए हैं किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होगी जहां मैं रेफरेंस दूंगा आप जरूर जाकर उसे देख लेना ताकि क्लैरिटी बनी रहे और एक और बात की जो एम होते हैं इनमें वो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर लेक्चर है एमसीक्यू के जिनमें ऑलमोस्ट फोर्टी क्वेश्चन है और करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी ऐसे करके टू लेक्चर है जिनमें ऑलमोस्ट ट्वेंटी क्वेश्चन है तो कुल मिलाकर सिक्सटी एमसीक्यूज भी इनके तैयार है आप उनको भी आपने देख लेना चाहिए ठीक है तो स्टूडेंट्स एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे मैं करवा रहा हूं ये किन के लिए जरूरी है जो मैं पढ़ा रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं भी जो मैं बताऊंगा ये उन स्टूडेंट के लिए जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी 100 परसेंट हो चुकी है 80 90 परसेंट हो चुकी है उनके लिए स्टूडेंट्स ये एक रिवीजन का काम करेगा उनको समझाएगा कि ये माइंड मैप कैसे आपको बनाना है है ना क्योंकि एग्जामिनेशन से एक दो दिन पहले कहीं ऐसा ना हो फ्रस्ट्रेट हो जाए सिलेबस देखकर इसलिए आपको इस तरह से माइंड मैप बनाना है जैसे मैं बता रहा हूँ दूसरी बात स्टूडेंट ये उनके लिए जिनकी प्रिपरेशन नहीं है अभी उस लेवल की उनको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चाहिए तो वो इनको सुनेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका क्राइटेरिया ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने का क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ मैं कहीं पढ़ के नहीं आया अभी बुक से कि मुझे ये ये बोलना है जो भी मेरे मुंह पे आता रहेगा ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि स्टूडेंट्स ये अभी तक का टीचिंग एक्सपीरियंस और लर्निंग एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि यही टॉपिक है जो बार बार टकराते हैं तो वो अपने आप ही मुंह पे आ जाएंगे और मैं बोलूंगा आप उसे नोट करोगे आप पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े इसलिए कोशिश मैं करूंगा कि मैं इसकी पी भी बना दू पी में मैं सिर्फ टॉपिक्स लिखूंगा कि ये जो जो मैंने बोले हैं इसी फॉर्म में डेरिवेशन नहीं होंगे उसमें वो आप तैयार करेंगे और अवेलेबल है वो हर जगह आपके पास बुक में भी हर जगह होंगे ठीक है ना आपने उनको तैयार करना है स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टूडेंट्स में बात कर रहा हूँ इसमें आपको सबसे पहले कूलम स्लॉ इंपॉर्टेंट है कूलम स्लॉ क्या होता है आपको आना चाहिए दूसरी बात कूलम स्लॉ की वेक्टर फॉर्म आनी चाहिए और तीसरा इसी कूलम स्लॉ का कभी आ जाता है कि कूलम स्लॉ से न्यूटन थर्ड लॉ को डिराइव करो एक्शन रिएक्शन को तो ये कोई अलग चीज नहीं है यही आपका वो है जो आप वैक्टर फॉर्म कहा था यानी ये कहना चाहता है कि एफ वैक्टर टू डॉट वन इज इक्वल टू एफ फैक्टर वन डॉट टू विद नेगेटिव साइड यानी फोर्स जो पहले वाले ने दूसरे चार्ज पर लगाया इक्वल होगा जो दूसरे वाले ने पहले चार्ज पर लगाया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है तो जब भी न्यूटन के थर्ड लॉ को डिराइव करने के लिए आएगा आप वही करोगे वेक्टर फॉर्म को ही कर दोगे तो कूलम स्लॉम बात ध्यान रखना सेकेंड चीज आती है स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ई वैक्टर इज इक्वल टू एफ वैक्टर अपन क्यू नॉट होता है फोर्स पर यूनिट कुलम्बिक चार्ज होता है होता है कि नहीं होता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है एक बात ये समझ में आ गई उसके बाद स्टूडेंट आपने नेक्स्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक डायपोल ये मैंने पहले भी डिस्कस किया मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक जो डायपोल होता है इसके चार सेक्शन आप बनाएंगे उन चार सेक्शन में स्टूडेंट्स पहला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्जियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल सेकंड जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल तीसरा आपका कि वट हैपन्स वेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्या होता है उस समय उस पर टॉर्क लगता है आता है आपसे उस टॉर्क की वैल्यू बताओ कितनी होती है ये क्वेश्चन आता है तो पी साइन थीटा होती है टॉर्क इज इक्वल टू ना आपको ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बहुत सिंपल है सबके सब इसी में ये पूछ देते हैं कि टॉर्क जो जनरेट हुआ व्हाट डज दिस टॉर्क डू ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिखोगे दिस टॉर्क ट्राइज टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन दी डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ये बिल्कुल एक एक मार्कर वन मार्कर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जब इलेक्ट्रिक डायपोल आपका जीरो डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम और जब वो वन डिग्री का एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो उसे कहते हैं अनस्टेबल ये आपने चार चीजें क्लियर कर दी यहां से इलेक्ट्रिक
अलॉन्ग टू दी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऐसे करके आएगा ऑप्शन में मैंने डिस्कस भी किया था ऐसे समझ गए ऐसे ही आएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो उसका डायरेक्शन क्या होता है ध्यान रखना उसका डायरेक्शन जस्ट एंटी पैरल टू द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है समझ रहे हो ना मेरी बात आप हाँ ठीक है हाँ ये एडिशनली बोल दिया वरना वो जिन्हें सिर्फ नोट करते रहे डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है ठीक है बाकी मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसके थ्रू जो मैं कहता था वन शॉट ये वही है स्टूडेंट इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसी में वो है गॉस लॉ गॉस लॉ आपको आना चाहिए बहुत सिंपल होता है कि जो टोटल फ्लक्स इनक्लोज होता है वो क्यू बाई एप्सल नॉट के इक्वल होता है जहां पर क्यू वो होता है जो सर्फेस के अंदर चार्ज होता है एक बात दूसरी बात गॉस के तीन से चार एप्लीकेशन आपके पास है सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वो वाला जिसमें एक इन्फानेट लॉन्ग वायर है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है किसी आर डिस्टेंस पर जिसकी वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टू पाई एप्सल नॉट आर जहां पर लेमडा आपकी करंट चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है एक बात क्लियर दूसरी बात गॉस लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो वो वाला जो मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था कि इन्फानेट जो शीट होती है उससे किसी डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ इन्फानेट शीट से ध्यान रखना इसकी वैल्यू ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप साइल नॉट होती है सिग्मा अपॉन एप साइल नॉट इसकी वैल्यू होती है आई थिंक सिग्मा अपॉन एप साइल नॉट सिग्मा अपॉन टू एप साइल नॉट इसकी वैल्यू होती है ठीक है मैं सोचूंगा तो आ जाएगा समझ में आप देख लेना मैंने हिंट दे दिया आपको सिग्मा बाय एप्सल नॉट वाला यानी इससे पता चलता है कि इन्फानेट शीट से कितनी भी डिस्टेंस पर चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करता और यही कॉन्सेप्ट कैपेसिटेंस में यूज होता है फिर ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सल नॉट क्लियर हो गया ये इंपॉर्टेंट गॉस पे था और एक लास्ट इंपॉर्टेंट जो गॉस थ्योरम पर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनता है वो है वो शेल वाला एक जो हॉलो शेल होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ऑन साइड इन साइड आउट साइड पर और एक होता है कि अगर वो सॉलिड है यानी कि आपका वो जैसे एक बॉल होती है जैसे एक स्टोन मान लें हम एक स्फेरिकल टाइप का भरा हुआ यानी अंदर से सॉलिड उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनसाइड आउटसाइड और ऑन साइड ये आपको आना चाहिए ये गॉस के एप्लीकेशन हो गए तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ मेन टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें फिर हमने गॉस लॉ देख इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा देन गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन बस इतनी सी बात आपने करनी ही करनी चाहिए स्टूडेंट्स उसके बाद जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं आना चाहिए और बेसिक डेफिनेशन होती है आपको आनी चाहिए और उसका डेरिवेशन आना चाहिए कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सुपर पोजिशन वाले कि एक स्क्वायर दे देंगे और उसको स्क्वायर में बोलेंगे कि चारों वर्टेक्स पर एक एक चार्ज है बताओ सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये बातें ठीक है ये आप कर, लें, कर लेंगे जो लास्ट टॉपिक है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो है स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस कैपेसिटर कैपेसिटर में आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जरूर पता होना चाहिए कि क्या होता है मैंने वाटर टैंक मॉडल से उसे बहुत बार बताया है आपको उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पैरल प्लेट कैपेसिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है सी इज इक्वल टू के एफ सेल नॉट बाई हाँ यही होती है कि एफ सेवन बाई डी तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक ये जो कैपेसिटर है इसके बीच में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक को फिल करते हैं तो उस समय का फॉर्मूला बताओ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्शियली अगर फिल किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है कि कोई कैपेसिटर आपको दिया गया उसके बीच में आपने पार्शली फिल किया किसी डाई इलेक्ट्रिक को तो बताओ उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा ये तो इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट एक ये और दूसरा जब उसके अंदर डायलैक्ट्रिक फील करते हैं दूसरा ये इन दोनों को 100 परसेंट आपने तैयार करना है स्टूडेंट्स ठीक है ना हाँ थोड़ा सीक्वेंस में जाओगे ना तो थोड़ा ही पढ़ोगे लेकिन एक स्टोरी हमारी बन जाएगी उसके जरिए फिर छोटे मोटे न्यूमारिकल आते हैं सीपर बेस्ड क्लियर एक बात आगे हम बढ़ते हैं ये हो गया स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टेटिक का पोर्शन ठीक है ना इतना ही इलेक्ट्रोस्टेटिक में होता है जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और छोटे मोटे जो वन मार्कर क्वेश्चन है वो आप एमसीक्यू सीरीज से देख सकते हो आपको क्लैरिटी आ जाएगी सेकंड जो चीज आती है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी आप तीन हिस्सों में स्टूडेंट्स बांट सकते हो मैंने ऐसे ऐसे स्प्लिट किया माइंड मैप बता रहा हूँ आप कोशिश करना जो मैं कह रहा हूँ उसे समझो स्पीड हल्की कर लो अगर ज्यादा लग रही है ज्यादा लग रही है कम कर लो जो भी है मैं कहना चाह रहा हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को तीन हिस्सों में बांटना पहला हिस्सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डेडिकेट कर देना ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ओम स्लो वाले को सेकंड
है ना आई इज इक्वल टू एनी ए वी डी ये रिलेशनशिप बिटवीन वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट है एक बात कभी आएगा इनकी बीच की रिलेशनशिप निकालो कभी आएगा करंट डेंसिटी और वी डी की रिलेशनशिप निकालो बहुत आसान है आई बाई ए करंट डेंसिटी होता है जानते हैं ना वेक्टर क्वांटिटी होती है आई बाई ए जिसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे करंट डेंसिटी कहते हैं इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरे यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको आ रहा है तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ वहीं पर बनता है फिर जब स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ोगे इसी टॉपिक में फर्स्ट वाले में जहां पे मैं ओम्स लॉ वाला कह रहा कह रहा था आपको यहां पर कुछ टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है रजिस्टिविटी क्या है और ये किन किन बात पर डिपेंड करते हैं कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है ये चारों का बहुत सिंपल सा रिलेशन पता होना चाहिए आपको मेरे एमसीक्यूज में भी ये डिस्कस किया है बहुत बार है ना सिंपल से एमसीक्यू में भी आप देखोगे बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू में भी आपका समझ में आ गया ये चार टर्म भी आपको समझ में आ गए छोटे छोटे टर्म मोबिलिटी क्या होती है मोबिलिटी स्टूडेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई होता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है वन मार्क करके लायक एक क्वेश्चन है समझ में आ रही है बात आपको ये इतना स्टूडेंट आपका ये हो गया इस वाले पोर्शन का जिसकी मैं बात कर रहा था ओम स्लो वाला अब सेकंड पोर्शन आता है इलेक्ट्रिक सेल वाला इलेक्ट्रिक सेल वाले में स्टूडेंट्स आपको बेसिक छोटा सा पता होना चाहिए सेल के बारे में अदरवाइज जो मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहां का वो ये है कि आप प्रूव करो कि जो टर्मिनल पोटेंशियल वी होता है वो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ऐसे रिलेट करता है कैसे v is equal to e minus i into small r small r is internal resistance of a cell यानी कैपिटल v is equal to e minus i r i r आपका पोटेंशियल ड्रॉप है तो ये प्रूफ करने के लिए आता है बहुत सिंपल है इसमें मेन जो वर्क करती है चीज वो आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैंने इसे कराया वाई डिराइव उससे ही होता है आराम से एक बात आपको समझ में आ गई सेल में इंपॉर्टेंट टॉपिक था v is equal to e minus i r उसके बाद सेल में सिर्फ इतना कि सेल को आपने सीरीज में जोड़ा आपने उसे पैरेलल में जोड़ा और आपने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करा ये तीन इंपॉर्टेंट है अब देख लेना आपके सिलेबस में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है कि नहीं है ठीक है ना वरना ये तीन होते हैं इसमें समझ में आ गया और बहुत सिंपल होता है बहुत ही ज्यादा सिंपल और ऐसे ही जो कैपेसिटर था उसमें भी स्टूडेंट्स कैपेसिटर में भी कॉम्बिनेशन आप जानते हैं कि पैरल में क्या और सीरीज में क्या ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन जाता है ये ठीक है ना और ऐसे ही रजिस्टेंस में भी ठीक है ना तो सिंपल सी बात होती है अब स्टूडेंट हम इसमें आगे बढ़ते हैं यानी कि किसकी मैं बात कर रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हमने सेल वाला पोर्शन देख लिया अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो अब हमें क्या मिलेगा हमें अब स्टूडेंट्स आगे किर्च ऑफ लॉ की तरफ बढ़ना है किर्च ऑफ लॉ जो है यानी कि जो आपने सेल वाला पोर्शन देख लिया ना सेल वाले पोर्शन आपने देख लिया हो सके तो थोड़े बहुत इसमें एमसीक्यूज कवर कर लेना उसके बाद स्टूडेंट पोर्शन आता है किर्च ऑफ रूल वाला जो थर्ड और लास्ट पोर्शन है किर्च ऑफ रूल में किर्च ऑफ के फर्स्ट सेकंड आपको आने ही आने चाहिए नहीं आते हैं तो वीडियो लेक्चर देखकर उसे क्लियर करो भले ये स्पीड में देखो कैसे भी देखो आपको समझ में आना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है किर्च ऑफ का फर्स्ट रूल जो होता है वो उसे जंक्शन रूल भी कहते हैं और किर्च ऑफ का जो ये फर्स्ट रूल है ये चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है एक बात दूसरी बात जो स्टूडेंट आपका किर्च ऑफ सेकेंड रूल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है देखो वन वन मार्कर क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं यहाँ से समझ में आ गई बात और ये है क्या वो ध्यान रखना अभी ऐसे नहीं बताया जा सकता आपको समझ नहीं आ पाएगा मैं तो बता देता ठीक है ना तो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को देख लेना मैंने समझाया बात इनके फायदे क्या है देखो आप फर्स्ट और सेकंड रूल पढ़ोगे ना एक तो फायदा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दूसरा फायदा ये कि आगे जो वीट स्टोन ब्रिज आपका है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस जो फॉर्मूला है ना P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस आराम से आप उसे डिराइव कर लोगे विद दी हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रूल ऑफ क्रिट चॉप आप आराम से इसे कर दोगे प्रूफ तो हो सकता है वीट स्टोन ब्रिज के बारे में आ जाए बताओ प्रिंसिपल क्या है इसका प्रूफ करो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस तो अगर आपको क्रिट चॉप रूल आते हैं आप आराम से प्रूफ कर लोगे इसलिए कह रहा हूं बीच से पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा स्टोरी बना के पढ़ोगे सीक्वेंस में क्लैरिटी आ जाएगी क्योंकि एक टॉपिक पढ़ के दूसरे का भी काम आसान हो जाता है मेरी बात समझ पा रहे हैं आप ठीक है तो स्टूडेंट्स इसमें इतना था यानी कि आपने वीट स्टोन ब्रिज जब आप आओगे तो वीट स्टोन ब्रिज की प्रूविंग अगर आपको वीट स्टोन ब्रिज समझ आ गया तो फिर आपको मीटर ब्रिज समझ आ गया क्योंकि मीटर ब्रिज वीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बहुत आसान है और आप अगर एमसीक्यू सीरीज देखोगे मैंने वहां पर भी हल्का सा डिस्कशन कर रखा आपको उससे भी बहुत जल्दी समझ आ जाएगा क्लियर हो रही है ना बात हाँ तो कोशिश करना स्टूडेंट एमसीक्यू सीरीज में भी अगर आपको लगता है कि आपको मेरी बातें समझ
ये हो गया बस इतना स्टूडेंट्स मेन मेन मैंने आपको बता दिया ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज जो जहां पर यूज हो रहे थे मैंने आपको बता दिया अच्छा अब कुछ बात करता हूं मैं न्यूमेरिकल कहां से बन सकते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से बन सकता है एक तो कूलम्स लॉ में स्टूडेंट्स एक बेसिक न्यूमेरिकल बनता है कि एक चार्ज यहां पर है दूसरा चार्ज वहां पर है बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहां पर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है हमेशा आपको इससे उस पर लगने वाले फोर्स और उससे इस पर लगने वाले फोर्स को इक्वल करना है बहुत सिंपल दूसरा यह बन जाता है कभी कभी एक ट्राइंगल दे दिया उसके वर्टेसेस में चार्जेस रख दिए बोल दिया कि एक चार्ज से बाकी दो पर बताओ कितना फोर्स लग रहा है या फिर हर चार्ज पर बताओ कितना कितना फोर्स लग रहा है आपको कुछ नहीं वेक्टर रिजोल्यूशन आना चाहिए कि इसने इधर को लगाया मान लिया उसने उधर को लगाया तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग आप उसे कर लोगे मेरी बात समझ पा रहे हैं आप एक क्वेश्चन की वैरायटी ये होती है अच्छा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गए इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने अपने एग्जाम में सोचा था कि ये आएंगे नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेट लेकिन अगले दूसरे सालों में आए थे जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाता था है ना वो टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सिंपल टॉपिक क्वेश्चन आ सकता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन ये आएगा मैंने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया है कि कॉमन पोटेंशियल के बारे में आपकी राय जानेंगे कि कितना आपको पता कुछ नहीं होता कॉमन पोटेंशियल आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा दूसरी बात स्टूडेंट इसी में आता है कि बताओ डिके ऑफ एनर्जी होता है कि नहीं होता होता है वो जो हीट हीट होती है उसकी फॉर्म में कितना होता है ये क्वेश्चन आ जाएगा है ना ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाफ ऑफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू टाइम्स वी टू माइनस वी वन का होल स्क्वायर है ना याद है कि नहीं है ये इनका वो होता है जो एनर्जी का डिके होता है एक टॉपिक ही छूट गया था दूसरा टॉपिक जो छूट गया था ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका गया ऐसे कर कर पैरल बताओ उसका पाथ कैसा होगा बताओ आप कैसा होगा कमेंट कीजिए पता है आपको हाँ उसका पाथ पैराबॉलिक होगा ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि पैराबॉलिक तो आप याद रख लोगे अभी वो पैराबॉलिक होगा ये प्रूफ करो ये क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसलिए आएगा क्योंकि एक्सरसाइज में दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि प्रूफ करो कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो उसका पाथ पैराबॉलिक होता है मैंने इसे डिराइव करवा रखा है आपको आराम से आपकी अपनी भी प्रिपरेशन होगी अदरवाइज इसे तैयार जरूर कर लो स्टूडेंट्स ठीक है ना तो जब भी बाद में हम आगे वाले जो लेक्चर है उसमें देखेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो क्या होता है ये मेरे एग्जाम में आया था अब मैग्नेटिक फील्ड में तीन तरीके से जा सकता है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा फिलहाल दिक्कत हो जाएगी अभी बीच में डालेंगे तो आपने देखा मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टेटिक में बताया कि कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ इलेक्ट्रिक डायपोल और कैपेसिटर और मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनके बारे में डिस्कशन किया यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में तीन सेगमेंट में बांट मैंने आपको फर्स्ट बताया कि वो ओम्स लॉ क्या है कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी रजिस्टेंस कंडक्टेंस क्या है आई इज इक्वल टू एन ई वी रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट बिलोसिटी है वो क्या है मोबिलिटी म्यूज इक्वल टू वी डी बाई ई होता है मैंने आपको समझा दिया उसके बाद स्टूडेंट जब हम आगे बढ़े तो हमने सेकंड सेगमेंट में क्या देखा हमने देखा इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है उसको पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर का रिलेशन निकालना है आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना एक भी बात झूठ नहीं है इसमें सारी बातें आएंगी आपके एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में फिर स्टूडेंट्स लास्ट सेगमेंट में हमने किर्चॉफ रूल को देखा किर्चॉफ रूल में फर्स्ट रूल सेकंड रूल इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रूल किस पर बेस्ड है आप बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर सेकंड रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है और फिर आपसे पूछेंगे कि वीट स्टोन ब्रिज के बारे में आप क्या समझते हो आप बताओगे कि पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस और ये उसी की हेल्प से होगा किर्चॉफ वाले से फिर आप किस में मीटर ब्रिज के बारे में क्या समझते हो एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप मीटर ब्रिज को आराम से बताओगे कि ये वीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और आप दिखा दोगे कर जो छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा और एक पोटेंशियोमीटर भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे एग्जाम में बताऊं कैसे आया था क्या आया था सिर्फ पोटेंशियोमीटर की आप वर्किंग वर्किंग में बताओ सिर्फ फिगर बना के दिखा दो ऐसा आया था मेरे एग्जाम में टू मार्कर था बाकी आप अपना देख लेना इसलिए पोटेंशियोमीटर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये बातें सारी इन्फॉर्मेटिव लगी आपको लगा सच में तो आप जरूर ना मुझे कमेंट कर कर प्लीज़ बताना क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही मैं बोलता रह गया आपको कुछ समझ नहीं आया तो फिर फ़ायदा नहीं है ना इन चीज़ों का हाँ तो आप मुझे ज़रूर बताना आप कोई भी हो आपने आज तक कभी कमेंट ना किया हो आप आज बताएंगे स्टूडेंट्स ठीक है ना फिर कब बताओगे फिर तो चले जाओगे ट्वेल्थ के बाद ठीक है तो